na vile vile upande wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya na kumbuka pia tunakuletea gumzo hii kupitia Radio Ingo. Kwa hivyo hii leo mjadala huu utapata kupitia KBC Channel 1 television yako nambari moja vile vile KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya na Radio Ingo station yetu ambayo inaleta matangazo kwa lugha ya Kiluya. Na ulivyokuwa umetarajia kwa muda sasa tulikuwa tumekwambia tuna mgeni mashuhuri ambaye tayari ameshafika katika studio zetu kutusaidia kuweka taswira ya taifa sawa. Kuna mengi ambayo yanaendelea lea na jua mna maswali mengi ambayo tutakuwa tunaangazia hivyo basi tunakukaribisha na si mwingine bila shaka ni mkuu wa mawaziri ambaye yuko nasi hapa studioni kwa kisha kwamba anatusaidia kuchanganua baadhi ya maswala ambayo yamejitokeza kumbuka kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia Facebook KBC Channel 1 KBC Radio Taifa Radio Ingo katika mtandao wa X na vile vile uh, YouTube channel yetu utaweza kutupata moja kwa moja mimi naitwa Dora Manya na mtazamaji na msikilizaji ni takriban miezi 15 tangu muungano wa Kenya kwanza kupitia rais daktari William Ruto kuchukua hatamu za uongozi na waziri ambaye tunasema wengine wanasema waziri mkuu ama mkuu wa mawaziri msalia mdavadi mwenye tajiri wakubwa pia ni miongoni mwa viongozi shupavu katika serikali hii ya Kenya kwanza na pia amepewa jukumu la kuwa waziri wa masuala ya kigeni na katika kipindi cha mwaka mmoja kumbuka kwamba Kenya kwanza imekuwa ikipitia changamoto kadha wa kadha sawa na kutafuta kazi ama ajira kwa vijana na akina mama na vile vile kwa kisha kwamba uchumi wa taifa unaweza kuimarika na hii leo basi waziri atatuambia je uchumi umemarika ama uko namna gani lakini pia kumbuka hadhi ya Kenya kimataifa tutakuwa tunaiangazia je hadhi yake vipi uh, uhusiano wetu kidiplomasia na mataifa ya nje uko namna gani rais amekuwa akisafiri kwa na mataifa ya nje na vile vile waziri wa masuala ya nchi za kigeni je ziara hizi zimeza matunda na kwa nini tuanikie mate ili hali tunawino maana tayari studio ni, ni mkuu wa mawaziri mheshimiwa Msalia Mdavadi. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana Dora. Asante kutenga muda kufika. Aha, niko hapa. Mm -hmm. Na ninafuraha kuwa nanyi ili tuongee na wenzetu. Bila shaka na tunakusubiri sana unajua pia tukikuona tunajua Christmas imekamilika na pia mwaka utaanza vizuri. Christmas haja kamilika linakaribia. Mheshimiwa lakini mwaka lakini mwaka utaanza vizuri. Ndio. Lakini Christmas bado una uhakika. Utakuwa njema kwa Kenya. Bila shaka. Ndio. Asante sana. Wewe ni mkuu wa mawaziri nataka tuanzie pale kwanza kwa wale ambao unafanya kazi nao. Hadi kufikia sasa kwa miezi hiyo takriban 15 ama 14. Uh, unaweza kusema vipi kuhusu mawaziri ambao unafanya nao kazi? Utenda kazi wao umekuwa vipi? Ikizingatiwa kwamba hivi majuzi kuna shirika ambalo lilitoa utafiti kuhusu utenda kazi wa mawaziri na pale tunasema bottom wa Kenya wakaanza jokes bottom up sijui utenda kazi wao na tatmin kwa asilimia ngapi ah asante sana ningependa tu kusema kwamba uh, umekuwa mwaka mgumu uh, miezi hizi uh, 14 ama 15 uh, zimekuwa miezi ambazo nimepata nafasi uh, kufanya kazi na mawaziri uh, walioko um, na ningependa kusema kwamba wamejitahidi Eh, vilivyo katika sekta za, zao. Um, unajua wakati watu wanasema kwamba kuna uh, zile uh, wanaitwa nini ambao wanatoa hiyo taarifa watafiti uh, watafiti na kadhalika. Hiyo ni vile wanavyoyaangalia lakini katika serikali kuna performance contracting na performance contracting hawa mawaziri wamepewa uh, target fulani ama viwango fulani na baada ya mwaka mmoja nakumbuka ni hivi majuzi tu mheshimiwa rais alikuwa akiweka sahihi na mawaziri kuhusu sekta zao kwa hivyo kuna mwaka ambao pia kulingana na zile targets ambazo tuliwapatia kama serikali ama tulipewa kama serikali uh, tutaanza kuona tumetekeleza vipi lakini kwa sasa uh, ningependa kusema mawaziri wamejitahidi uh, sana sana ingawa uh, ni wakati ambapo uh, hali ya uchumi imekuwa na matatizo Ndiyo. Hapo kwa uchumi tutakuja ume uzuri ni kwamba wewe ni mwana uchumi pia uh, kwa miaka mingi tunatambua na pia mwana siasa kwa miaka mingi katika nchi ya Kenya. Kabla tuingilie uh, masuala ya uchumi pia tuangalie hali ya Kenya kwa sasa uh, mvua lino ambayo imekuwa kwa takriban mwezi mmoja na zaidi familia zimeathirika kupoteza makao wengine hata wamepoteza maisha mm -hmm. na mara si moja tumeona haya kitendeka lakini kwa mara hii serikali ilikuwa na taarifa mapema kwamba kutakuwa na mvua lino. Mm -hmm. Ajabu ni kwamba bado tumekuwa na maafa. Sijui unaweza kusema kufikia sasa hali 
wako vipi na kwenda mbele mnajipanga vipi kwa kisha kwamba tusiwe na maafa na tusikuwe na mambo kama haya ikizingatiwa pia kwamba tumeona misimu mingi baada ya mvua nyingi tena kuna kuwa na ukame mmejiandaa hmm. vipi iwapo kutakuwa na ukame wa Kenya wasipoteze maisha uh, Dora unajua kuna uh, uh, jangwa kubwa ambalo linatusumbua katika ulimwengu mambo ya climate change na rais wetu mnakumbuka ameongea sana na hata akakuwa na kongamano hapa la Africa Climate Summit uh, onaona sasa hata kwa agenda United Nations uh, kuna ile COP27 COP28 ambayo sasa ime, imekuwa uh, Dubai na tena kutokuwa na COP29 ambayo itaenda kule Azerbaijan Baku kwa sababu hata kwa uh, United Nations mambo ya climate change yameleta matatizo katika ulimwengu mzima Uh, ukikumbuka wakati uh, serikali ya Kenya kwanza ilichoguliwa kulikuwa na hali ya ukamwe ambayo uh, hatukuwa tumewahi kuiona kwa muda wa miaka karibu 40 sasa tulipotoka pale tena El Nino na yeme, yeme kuja na unakumbuka serikali ilikuwa, ilikuwa na emergency relief programs kwa ule wakati wa ukamwe uh, wafugaji walipoteza mifugo karibu milioni mbili na nusu na tukatumia mi, mikakati nyingi ya kuwasaidia kuna chakula kilikuwa kikipeanwa uh, na serikali kwa wale ambao walikuwa maadhiriwa alafu kuna mipangilio kupitia kwa wizara ya kilimo ya kusaidia hawa uh, ambao waliumia na mambo ya ukamwe kwa mambo ya restocking na kadhalika na hatimaye pia unakumbuka kwa sababu kulikuwa na ukosefu wa chakula Rais wa Jamhuri ya Kenya akasema kwamba naye atajitahidi na serikali yake itapunguza bei ya fertilizer ili wakati tutapata mvua tuwe na chakula cha kutosha na bei ya fertilizer kashuka na wakulima wakafanya vizuri na kusema ukweli uh, wakulima walisikia mwito wake na kwa wakati huu Uh, mimi na furaha kusema kwamba wakulima waliongeza ekareji yao ambayo uh, walilima by 200,000 uh, hectares uh, kwa hivyo hiyo ilikuwa jambo la kuonyesha kwamba wamechukua mwito wake uh, kwa makini na chakula kikaongezeka uh, kwa hivyo tukitoka pale sasa tunakuja kwa mambo ya El Nino kwa bahati mbaya tumepoteza watu karibu mia moja na sitina tano hivi uh, kwa mafuriko katika sehemu mbalimbali na pia infrastructure imeharibika katika sehemu zingine lakini pia nataka niseme kwamba serikali uh, inazidi kusaidia wale uh, wamepata shida kuna camps ambazo ziko kwa mashule mbalimbali karibu shule na sita hivi kwa wakati huu uh, zimekuwa kama rescue camps Uh, katika sehemu mbalimbali ambazo zilikuwa na na shida ya mafuriko lakini dora pia ni vizuri wa Kenya wakumbuke uh, kupitia kwa mtandao wenu uh, na zile zingine ziko hapa wamekuwa wakiona hata mataifa kama Amerika ukienda Asia ukienda wapi wamekuwa wakipata shida na mafuriko kwa hivyo Uh, mambo ya climate change ndio sasa uh, ni lazima tutatue ili hatimaye ikiwa kuna El Nino ama nini tujaribu kupunguza shida ya climate change lakini swala hapa ni kwamba hmm. ripoti ilitokea mapema na nafikiria kwamba uh, idara utabili utabiri wa hali ya anga kitoa ripoti mapema na tarajia kwamba serikali itajipanga wananchi watajipanga ama serikali itapanga wananchi serikali unaisha kwamba mlijipanga vya tume, kutosha tumejaribu kwa sababu uh, vile nimesema ni kwa bahati mbaya tumepoteza uh, uh, maisha ya watu karibu mia moja na sitini uh, lakini kusema ukweli uh, tumejaribu uh, tumekuwa pia tukiwasiliana na watu katika vyombo vya habari kusema pia nao pia wawe macho kwa sababu saa zingine uh, wengine wanajaribu kuvuka mito uh, na wanaona ni hatari lakini wenyewe wanaingia pale uh, sasa Uh, tunasema kwamba serikali inajitahidi vilivyo lakini pia tunaomba uh, wa Kenya wenyewe pia uh, wawe chonjo ili tusipoteze maisha kila maisha uh, kila mkenya tunamhitaji 
kwa hivyo ni jukumu letu kwa kibinafsi na pia kama serikali tuhakikishe kwamba uh, tuna chungana sisi wote ndio <laughs> lakini pia utakubaliana nami labda taarifa kinzani kidogo kutoka kwa serikali ili tatiza wa Kenya baadhi wa Kenya na uliona wengine wakilalama kwamba tuliambiwa hakuna elino kwa hivyo sisi tukatulia ndio maana tujahama uh, zile taarifa ambazo zilikuwa kidogo zinakinzana na ile ambayo ilikuwa imetolewa na idara ya utabiri wa hali ya anga unasemaje uh, nadhani tu ni kusema kwamba uh, kwa wakati huu uh, mambo ya metrology Uh, ni mimi kusema tu kwa Kenya ni vizuri uh, tujue kwamba sayansi imeleta uh, accuracy zaidi kwa mambo ya kutabiri hali ya anga na kadhalika kwa hivyo uh, zile early warning systems ambazo ziko na siku hizi tunajua kwamba early warning systems zinatumika sio tu zile za Kenya lakini hata za kimataifa wanafanya information sharing na kadhalika kwa hivyo ni wajibu wetu uh, tujue kwamba wataalamu wa mambo ya metrology um, wakituambia kwamba uh, huenda tutakuwa na shida Uh, tujitayarishe vilivyo. <coughs> Tuamini na tujipange. Ndio. Bila shaka. Shukrani sana kwa hilo. Mtazamaji na msikilizaji natumai ya kwamba unazidi kumakinika. Kumbuka mijadala hii inaendelea pia katika mitandao yetu ya kijamii kupitia Radio Taifa vile vile na pia kupitia Radio Ingo. Uh, Mheshimiwa Msalimu Davadi Mkuu wa Mawaziri, wewe ni mwanauchumi na wale umegusia swala la uchumi ambalo limekuwa changamoto kudorora kwa uchumi wa Kenya kidogo kuna mambo yanajitokeza wakati ambapo ambapo naleta swali hili kwamba wakati wa siku kuu za jamhuri rais alisema kwamba uchumi wa Kenya umeimarika na akapeana takwimu akasema kulingana pia na pato la taifa ile tunaita GDP kwamba uchumi wetu umeweza kuwa kwa asilimia tano nukta nne na akasema kwamba pia tumeondoka katika shida kubwa sana ya madini kweli na hivyo basi wa Kenya wakawa na matumaini na wengine pia wakawa na maswali lakini pia nimekuwa nikikufuatilia na hivi majuzi kuwa katika kongamano la kupet katika uga wa kasarani uh, ukasema kwamba hali ni ngumu kwa sasa na tutahitaji kama miaka miwili mitatu kuweza kuweka uchumi mahali ambapo panafaa na sasa ikawa tunajiuliza kwamba tutamsikiza rais na anatumwamini ambaye anasema kwamba uchumi umeimarika mkuu wa mawaziri anasema kwamba hali ni ngumu kwa sasa tutahitaji miaka mingine miwili mitatu na kumbuke nikauli yako kutoka pale mwanzo na pia nimeona kwamba benki ya dunia imetoa taarifa nafikiri hiyo jana pia kusema ndiyo uchumi wa Kenya mwaka huu 2023 umekuwa kulingana na tafiti yao 28 ya uchumi wa Kenya juu mkenya hapa anasimama wapi uchumi uko vipi umeimarika alivyosema rais ama ulivyotueleza kwamba bado hali ni ngumu tusubiri miaka mingine miwili mitatu unajua uh, swala la, la kuzungumzia mambo ya kiuchumi uh, ni lazima tu tufikirie zaidi na, na, na ni lazima tusikize vile haya matamshi yanatolewa kwa mfano uh, wakati rais anasema kwamba tumetoka kwa hali ngumu uh, ya madeni you know debt and distress hasa ni kwamba tumelipa madeni yote tumemaliza la uh, kila anasema kwamba tulikuwa kwa hali ngumu na kwa kulingana na mikakati ambazo ameweka kupunguza mambo ya mikopo upande mwingine na kuhakikisha upande huu tunaimarisha mambo ya kutoza Uh, ushuru na ku collect revenue ili uzito wa madeni uanze kufanya nini kupunguka sio kusema madeni yote ya Kenya yamelipwa kwa hivyo akieleza kwamba tuna tuko kwa barabara ya kuimarisha uchumi na ukiwa kwa hiyo barabara hatusemi kwamba tumetoka Nairobi na tumefika Kisumu kwa siku moja ama kwa masaa ama nini unaanza na mwendo ni wa utaratibu na ni lazima uwe unaweka mikakati pale ukienda mbele ndio sasa tutafika pahali tutasema kwamba mambo yako sawa na ndio kwa sababu uh, benki ya dunia world bank wakitoa hiyo ripoti yao wameanza kuona kwamba ukipima zile indicators za kiuchumi wanaanza kuona kwamba dalili inaonyesha kwamba Kenya sasa inaanza kushika barabara inayofaa tunaelewana kwa hivyo ningependa tu kusema kwamba kwa Kenya uh, tusiwe tunafikiri kwamba mtu akisema kwamba uchumi utakuwa sawa 
ni kwamba ni jambo la siku moja mimi husema kwa kimombo kubadilisha uchumi sio instant coffee fikira zetu mawazo yetu lazima tujue kwamba tutachukua muda unapalilia au kwanza unalima alafu unafanya harrowing alafu unapanda alafu baadaye ndio utakuja kuvuna kwa hivyo hata kwa kilimo inachukua muda ukiona cycle ya nini ya ya, ya uh, wakulima ina cycle kwa hivyo sisi tunasema kubadilisha uchumi wa mataifa ama wa taifa kama Kenya ni lazima tujue kuna cycle tusiwe tunadanganya watu ikiwa ni sisi wanasiasa ama ni nyinyi wa vyombo vya habari kwamba uchumi utabadilika kama instant kwa uchumi umeimarika kulingana unaanza kupata nafu unaanza kupata nafu alafu hatimaye utaimarika <coughs> Uh, pale pale tusalie pale wewe ni mwanauchumi nilivyosema hapo awali pia umewahi kuhudumu kama waziri wa fedha kwa hivyo unaelewa sana wakati tuzungumzia pia masuala ya kiuchumi mm-hmm. umesema kama pia wakati benki ya dunia inaanza kusema uchumi wa Kenya umeimarika kama vile imeripoti mm-hmm. uh, katika uh, utafiti wake wa 28 mm-hmm. uhusiana na uchumi wa Kenya uh, kwamba kuna zile indicators ama ishara kwamba ni kweli uchumi umeimarika mm-hmm. kwa mkenya wa kawaida kwa dora hapa na wanaokutazama na kusikiliza mm-hmm. mwana uchumi mkenya ajue vipi uchumi umeimarika hizo indicators ambazo unasema ni zipi maana uh, hapa tukisema uchumi umeimarika niende kwenye duka ninunue uh, sukari bado kilo moja kwa shilingi 230 kwa mfano mafuta bado yamepanda hmm. zipi hizo indicators tunazosema in, in, Kenya indi, angalia in, indicators zi huwa tofauti <laughs> um, unajua sitaki kuwa technical sana <laughs> kwa mambo yangu ya, ya, ya kuzungumza na, na radio lakini kuna kila kitu wanaita inflation yani gharama ya maisha kwa kifupi <laughs> Ningependa kusema kivi. Kwa mfano, bei ya unga wakati tulikuwa na ukamwe ilipanda sana. Sivyo? Lakini sasa kusema ukweli, bei ya unga imepunguka kidogo. Hiyo ni kama indicator moja. Okay? Tunaangalia indicators tofauti na hizi indicators zote huchangia kwa njia tofauti kwa hali ya mfuko ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo siwezi nikasema kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida yameimarika kwa wakati huu. Lakini zile mbinu tunaweka na mikakati ambazo tunaweka tunataka kwanza tufanye kile wanafanya stabilization alafu baadaye maisha ya Tanzania. <coughs> yeah. Kwa hivyo ndio kwa sababu tunasema ni vizuri eh, tuelewane hivyo. <coughs> yeah. Tuwe na subra. Yeah. Na kwa vile umesema miaka miwili mitatu kwa Mkenya aendelee kusubiri, tukusubiri maana yake umekubali kwamba hawezi kusema uchumi wa wananchi wa kawaida umeimarika. Mm. Kwa hivyo utasubiri mpaka Una, Unajua, unajua kuna mambo ambayo huwa tofauti. Kwa mfano acha nikueleze leo. Wewe na mimi tulipokuwa tukizungumza, tulijua kwamba ghasia itatokea Gaza. na wewe na mimi hapa tuseme ukweli mimi na wewe tuna uwezo wakati huu kusimamisha yale ambayo yanatendeka Gaza lakini barabara Red Sea ambayo inatumika kuleta meli kupita pale na kuleta eh, bidhaa katika eneo hii kama ni mafuta na nini sasa ukipita Red Sea nini nafanyika Siku na wale pirates kuna wale jamaa wanaanza kurukia meli. Sasa shipping companies kwa mfano zimeanza kusema hazitaki kupita Red Sea, zinataka zizunguke bara la Afrika. Ndio bidhaa zifike katika eneo hii. Sasa mambo kama haya huchangia na hubadilisha mambo ya kiuchumi. Kwa hivyo tukiendelea tu kusema fanya haraka fanya haraka lazima pia kama wa Kenya tuanze kuangalia na nini kinatendeka katika ulimwengu kwa sababu sasa ikiwa mafuta yetu ambayo ingepita kutoka Red Sea ije hapa katika Kenya ije Mombasa ndio tupate mafuta katika Kenya lakini sasa kampuni kubwa za kimeli zinasema 
kwa sababu ya vita katika Red Sea na ile Swiss Canal wanasema wanataka wazunguke sasa we niambie sasa kwanza hizo bidhaa zitachelewa kufika kwa sababu hiyo ni barabara ndefu jambo la pili zitachangia kuongeza bei ya mafuta kwa mfano kwa hivyo mambo kama haya yanatokea wakati tunasema tunapambana na mambo ya kiuchumi <laughs> sasa tukiendelea mbele yale ya kiulimwengu tunajaribu pia kwa njia tofauti kumitigate ama kujaribu kusema kwamba tutafanya nini hapa sisi wenyewe ili hata kiwa kuna shida za kiulimwengu zisitiumize zaidi na mambo kama yale ya terrorists wale ya jamaa kurukia mameli na kujaribu sasa wanasema hiyo itaharibu insurance ya shipping e, meli zingine zitasema tutaki kupita kule na kadhalika kwa hivyo nimetoa tu mfano mmoja unakumbuka kulikuwa na shida ya Ukraine na Russia hapo kulikuwa na mambo ya uh, tuseme fertilizer inatoka upande ule hiyo vita ikafanya disruption ya supply chain ikachangia hali ya kutokuwa na chakula vilivyo katika mataifa mengi sio Kenya tu peke yake kwa hivyo kwa ufupi mkenya ataendelea kupambana kidogo tuta, 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 tuta. mimi nasema kuna kuna mwangaza hapo mbele kuna mwangaza mm. yeah? lakini sisi kama serikali na mheshimiwa rais amekuwa akisema hivyo na mimi nimesema hivyo ni lazima tuambie wa Kenya ukweli tutakuwa na hali mzito kidogo tukienda mbele lakini hatimaye tutabadilisha <laughs> mikakati ipi ambayo umeweka umesema kuna mwangaza hapo mbele mm-hmm. maana ukisema hivi na maana kwamba kuna mikakati kama serikali mm-hmm. tayari mnaweka kuhakikisha kwamba mkenya angalau anapata nafu maana mm-hmm. kwa sasa ukiangalia maswala ya ushuru na hata wengine kupata chakula inakuwa ni shida kwa hivyo mikakati ipi kama serikali tayari mnaweka kwa, kwa mfano nilitaja example moja uh, mambo ya kuhusu fertilizer serikali imepea na subsidized fertilizer kwa sababu sisi tunaona kwamba tulenge pale kuna mambo ya production tunaelewana hapo haya tukitaka kuimarisha uh, mambo ya uchumi juzi taifa la Kenya limeweka sahihi na European Economic Union Economic Partnership Agreement inafungua milango kwa mataifa 27 27 countries of the European Union mkataba huo unafungua njia kwamba wakulima wetu wa uh, industries zetu manufacturers wetu wanapata soko la kupeleka bidhaa zao kule duty free tariff free na bila quotas hiyo ni mipangilio mi, mikubwa sana ya kufungua uchumi wa Kenya. Sio domo domo lakini tunapeana nafasi ya kuhakikisha kwamba sasa nafasi zinapatikana ili yule mkulima ambaye ni wa avocado, mkulima wa maua ama wa horticulture tunafungua barabara zake katika mataifa haya je tulikuwa na hiyo tulikuwa na hiyo kota <laughs> hatuko tulikuwa na hiyo agreement kwa hivyo serikali ya Kenya imechukua hatua kubwa sana kwanza kufungua namna na nafasi za wa Kenya <laughs> na tunaangalia pia mambo ya kuhakikisha kwamba wale wanaenda kufanya kazi katika sehemu zingine tunataka pia ajira zipatikane hata kule zipatikane hapa na zingine zipatikane uh, kule uh, nchini na ikiwa tutapata soko kubwa katika the European Union si ndio hiyo njia ya kuhakikisha kwamba ikiwa tuna soko kubwa kule basi sasa ajira itaanza kupatikana hapa nyumbani kwa hivyo kuna mikakati kama hizi alafu tuhakikishe kwamba uh, tunapunguza ile hali ya, ya kukopa na mimi nataka nichukue fursa hii pia nieleze wa Kenya kwa sababu ni vizuri tuelewe. Kuna mashirika kama IMF ama benki ya dunia. Wa 
watu wakisema kwamba mbona serikali inakopa wametuambia wasikope lakini wana wanakopa kwa IMF kwanza nataka wa Kenya wafahamu kwamba Kenya ni shareholder kwa IMF naongea kwa njia ya ile yaki ya ki unamaanishaje kusema shareholder kwa IMF we are partner states Ndiyo. members of IMF <laughs> we are members of the world bank kwa hivyo haya mashirika we are members yani kuna shares zetu huko tunelewa na kabisa 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 ha? sasa ikiwa tunapata mkopo wa uh, IMF ama World Bank ni ule unaitwa concessionary loan ama concessionary assistance yani unapata na riba ni kama 1% ni kama ata haina riba eh, <laughs> karibu 1% ama 2% alafu unapewa miaka hata kama 30 kulipa sasa tunatumia tuna, tunatumia nafasi yetu kama members kule ili tupate pesa ambazo hazitaleta shida katika taifa letu ili tuepukane na zile mikopo ambazo zina riba ya juu kama ni zile bonds ambazo zilikuweko unalipa 7% na unapewa miaka 15 kulipa. Tunaelewana. Sasa wakati tunasema mikakati gani tunaweka? Mikakati ambayo inawekwa pia ni kwamba rais anahakikisha kwamba tunaangazia zile concessionary loans na tunaepukana na zile commercial loans. Ndio sasa tuanze kuona pesa ambazo zitaingia katika uh, sectors za kiuchumi. Na papo hapo ndio gumzo huwa zinatokea maswali yanaibuka kwamba serikali ya Kenya inakuwa run na IMF ama mm-hmm. World Bank. Je, kwamba masharti huwa anawapa magumu ndio inafika mahali kwa mfano tukiangalia maswali ya ushuru mm-hmm. na nilikuwa nikuleza hili swali kama unaridhika na ushuru ambao Kenya wanatozwa. Maana uh, pia nimekunukua kusema kwamba sio wakati wa kanilia kumtoza Mkenya ushuru zaidi mm-hmm. lazima tutafute njia mbadala mm-hmm. za kuweza kuimarisha uchumi kando mm-hmm. na kumtoza Mkenya Kenya ushuru zaidi. Mm. Jambo la kwanza, mm. je, Mkenya ako overtaxed na jambo la pili basi je, uh, japo katika masuala ya ushuru. Mambo yenu mnafuata uh, labda mataifa ya nje World Bank IMF. Uh, unajua tunashirikiana na hao. Nimesema sisi ni members. Ndio. Kwa hivyo tukiangazia mambo ya kiuchumi, uh, sisi wote ni members. Ikiwa ni America ni member kwa IMF. Uh, ikiwa ni, ni Germany ni member wa IMF, o France na kadhalika. Hao wote na Kenya pia. Kwa hivyo hawa ni members na sisi ni members katika haya uh, mashirika ya kitaifa. Kwa hivyo hakuna shida ya kushirikiana na hao na ni lazima tushirikiane na hao. Mimi mwambie wa Kenya, ebu jaribu wako kazie. Tujaribu tuone IMF wakitukazia na World Bank waseme wametoa uh, imani yao kwetu na waondoke ndio sasa wa Kenya watajua mambo ya kiuchumi nini. Ndio maana tunategemea sana. Ndio ndio maana ikiwa unataka uwe na uchumi wako uwe sawa haswa hata wakati kama huu. Ni lazima tushirikiane na hawa. Tusidanganyane kwamba ati uh, utaweza enda mbele bila kushirikiana na hawa. Mimi nilikuwa waziri wa fedha, mimi najua kuna wakati walitukazia. Wakakata hatungepata njia yoyote kwa kimataifa hata kufanya biashara ilikuwa shida sababu zilikuwa zipi kwa ufupi tu uh, wakati ule ndio ah uh, sijui kama ulikuwa umezaliwa labda utanielimisha sababu zilikuwa zipi uh, kulikuwa na, 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 na vikwazo ambavyo vilihakikisha kwamba uh, uh, walikuwa wakipigana na mambo ya ufisadi ufisadi ulikuwa umekuwa janga kubwa sana katika taifa letu wakasema kwa sababu ni hivyo sisi hatuwezi shirikiana na nyinyi na kama hatuwezi shirikiana na nyinyi sasa nyinyi wenyewe muji tahidi na tukapata shida kubwa mpaka nikaenda kwa hali e, ya muda miaka miwili ama mitatu kuzungumza na hawa warejee kutusaidia tushirikiane tu, tu nao 
ndio sasa uchumi wa Kenya ukaanza kumarika wakati huo na ndio kwa sababu mimi na kwa sababu ya hiyo tajriba ninaambia wa Kenya ni vizuri tufahamu kwamba hawa si adui ni marafiki na ni vizuri wa Kenya wajue pia kwamba kuna njia mbili pekee ambazo serikali hutumia kupata pesa za kuimarisha uchumi wao njia moja ni kukopa na njia nyingine ni kutoza ushuru tumeingia kwa serikali kiwango cha kukopa kama kimeenda kimefika kishingoni kabisa tunazama kwa madeni kwa hivyo tukiendelea kama tungeendelea vile walikuwa kifanya hapo awali ingekuwa shida na upande huu mwingine lazima tuzibe mashimo ambazo tunapoteza ushuru kama ni ufisadi ama nini tuzibe kama kuna nyingine ambazo watu wamekuwa kifanya tax evasion tuhakikishe wanalipa tax ili zile pesa zinatoka kule ndio zitumike sasa kuimarisha uchumi na hapo ndio nilikuwa nikisema na kuna njia nyingine pia ikiwa kutoza ushuru umefika kiwango kigumu na upande huu umefika kiwango tena kigumu basi kuna mbinu zingine na hiyo mbinu sasa ni kuangalia je tunaweza fanya privatization tutakuja pale yeah. kwa ubinafsishaji na kidogo tuko uchumi sekunde chache hapo kwa ushuru maana uh, maswali mengi yanatokea pale pia najua mkenya mm. anatoza ushuru zaidi za a Kenya sofa tax ama tuko sawa maana hisia ni kwamba kwa okay. serikali imeingia kwa mfuko sana mkenya mimi nataka nikwambie uh, atu kienda amerikani watu wapendi kulipa ushuru atu kienda uingereza watu wapendi kulipa ushuru na wangependa sana kila wakati waseme kwamba ushuru uwe kwa kiwango cha uh, cha chini uh, kwa wakati huu uh, vile uh, nimetaja nime tumetoka kwa hali ya kiangazi tumetoka kwa hali ya madeni na kadhalika ama hatujatoka lakini tunajaribu kuhakikisha kwamba tunatoka kwa ile uh, distress situation itabidi kama wa Kenya tujaribu kuimarisha revenue sources zetu domestic revenue sources na hizo ndio taxation uh, ambazo tuna uh, tunakaza kwa wakati huu kwa hivyo ukisema um, wa Kenya wako vipi kwa wakati huu kwa sababu ya hali ya uchumi ukilipa tax unajisikia kwamba ni uyu, ni uchungu lakini hatimaye tukimarisha uchumi na tuhakikishe kwamba watu wengi wanapata ajira na hao wao pia wanalipa ushuru mimi na imani serikali hii ya Kenya kwanza baadaye itaanza kupunguza uh, ushuru katika sectors mbalimbali kwa hivyo mkenya uko ba taxed kwa sasa uh, no kulinganisha na taifa gani labda wenzetu kulinganisha uh, na taifa lipi hapana tukifanya research na tuende tukaangalie tax levels taxation levels na GDP ya kitaifa tutaona kwamba uh, ikiwa unataka uende kwa indicators kama zile we are not overtaxed lakini ukienda kwa vile uchumi ulivyo sasa katika taifa letu basi kuna uzito ya yeah. Uh, na ndio kwa sababu unasema ni lazima tujue tunaiangalia kutoka kwa kwa, kwa kona, kona gani mm-hmm. yeah. kwa uzito lakini, uko? lakini 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 tukisema tu ati oh, uzito uko mm-hmm. Kenyans have a tax Kenyans are this Kenyans are this mm-hmm. uh, tunafika pahali ambapo uh, we are making Kenyans look like perpetual complainers mm-hmm. Okay, kwa hivyo uzito upo lakini wa Kenya hawatozi ushuru mengi. Mm. Kuliko vile inafaa kwa. Na mtazamaji natumai unafuatilia na msikilizaji. Kumbuka nimesema mahojiano haya unaweza kuyafuatilia pia katika mitandao yetu ya kijamii Radio Ingo, Radio Taifa FM na KBC Channel 1 katika YouTube, Facebook na mtandao wa Xpia. Hashtag #zinga hashtag #good morning Kenya na pia unaweza kuntag kwa at Dora Manya. Studio ni basi tunaye mkuu wa mawaziri na vile vile waziri wa masuala nchi za kigeni. Mheshimiwa Msalia Mdavadi. Mheshimiwa 
kuingia katika swala lingine ambalo limekuwa katika limekuwa gumzo sana katika vinywa vyetu sana sana kuanzia mwezi uliopita. Uh, yapata siku chacha nafikiri Novemba ikielekea kukamilika serikali kupitia waziri wa hazina ya taifa profesa Njuguna Ndungo ilitangaza ubinafsishaji wa taasisi kadhaa ama mashirika ya serikali kiwemo jumba la KICC, River Texas Africa, Kenya Pipeline Company na kampuni mbalimbali mbali. Western Rice Mills, Mwea na kadhalika River Tex na zinginezo. Na maswali yameibuka kwa sana kwa nini serikali ikaamua kuchukua hatua ya kubinafsisha haya mashirika tungependa kuelewa ni kubinafsisha kwa njia gani ama pia serikali inauza haya mashirika mm-hmm. um, asante sana hilo ni swala la muhimu sana kwa Kenya uh, na nitachukua fursa hii kueleza na kutoa mfano mbili tatu ambayo imetusaidia kwa mambo ya uh, privatization ama ku ub- Ubinafsishaji. Kiswahili saa zingine Sasa mimi nataka tu niseme hivi. Uh, kwanza kuna sheria kwa bunge. Kwa sababu tusidanganya wa Kenya kwamba hii ni hii ni, ni mfumo ama ni mpango ambao unatangazwa na waziri na unakeuka sheria bunge la taifa la Kenya limepitisha sheria ya privatization act <coughs> tafadhali wa Kenya waelewe tusidanganye wa Kenya kwamba hii ni hali ya kuuza mali ama na nini bila kupitia sheria kuna sheria ya privatization katika bunge walipitisha ambayo rais alitia sahihi e, kabisa kwa hivyo kuna sheria kwa hivyo tukisema uh, tunaenda kufanya mambo ya privatization ama uh, wacha nitumie privatization kwa sababu uh, sheria iko uh, tumekeuka sheria tuangalie je wakati tunasema tunataka kufanya privatization tumezingatia sheria ya privatization kama tuzingatia uh, sheria hakuna makosa makosa itakuwa ikiwa mnajaribu kufanya privatization kinyume ya sheria ambayo imepitishwa na bunge point ya kwanza ndio kwamba serikali haijakosea kubinafsisha ama, ku, ama kutangaza mm-hmm. uh, mpangilio ya ya hiyo binafsishaji mm-hmm. okay kwa hivyo tu, tu, tu elewe hivyo ni program unatangaza na mimi sasa nataka ni, ni kupatie uh, mfano alafu nitarudi tena kwa KICC na Rice Mills je Dora wewe unafahamu kwamba Kenya Commercial Bank wakati mmoja ilikuwa 100% owned by the government of Kenya mimi nikiwa waziri wa fedha nitakwambia it was 100% parastatu tukauza hisa zingine kwa stock exchange kupitia stock exchange na zingine watu waka sasa government of kenya imebaki tuna kiasi kama 30% ownership ya Kenya Commercial Bank the rest iko mikononi mwa kenyans kwa stock market na shareholders wengine. Je, Kenya Commercial Bank imekufa ama imeamerika zaidi? Kenya Commercial Bank sasa is the perhaps the largest bank in the entire East African region. The government was able to sell shares. Tunaelewana kabisa? Kabisa. watu wanazunguza mambo ya kulikuwa na shirika moja lilikuwa naitwa KPTC Kenya Posts and Tele Communications Authority Serikali ya Kenya ikafanya restructuring alafu ikafanya privatization upande mmoja ndio hiyo ikachukua Safaricom na kwingine Sasa serikali ya Kenya 
in a maybe 30, 33 percent of Safaricom. Majority of Safaricom is in the private sector hands. Kampuni ambayo inadlipa ushuru zaidi kwa serikali ya Kenya ni Safaricom. Mm-hmm. Private sector participation. Mm-hmm. Wanalipa dividend wakati wanafanya wanapata profit alafu pia wanalipa tax. Na haya yote yanatokea kwa mambo ambayo ilikuwa parastatal. Kwa hivyo watu wakisema oh kuna privatization nini itadhuru ama nini sisi mimi nataka niambie wa Kenya ni vile tunaifanya vile tunaingia kwa huo mkakati wa privatization kwa ICC kwa mfano ni jumba pale juzi president akizungumza kwa vyombo vya habari alitoa mfano kwamba the value of the physical asset is big ni kubwa lakini the return on investment kidogo ni kidogo kufanya hiyo summit ya nini ya Africa uh, climate summit mm-hmm. serikali ilitumia pesa nyingi sana kufanya rehabilitation ya 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 KSCC pesa ambazo zingeenda Uh, ndio sababu ulisema labda juzi hakuna haja kutoa pesa kuendelea kuweka kwa mashirika badala ya pesa kutoka kwenda kulipa mishahara uh, kulipa mishahara na kutengeneza mabarabara ni kwa nini tuwe tunafanya subsidy kila mara kwa mashirika ambayo haya, haya peani return kwa serikali na sisi tunaangazia kwamba wa Kenya wana ugumu huo ugumu pia lazima turegeze katika sehemu zingine na sehemu zingine za kuregeza ugumu kwa wakenya ni kuhakikisha kwamba zile pesa tuna tuna pump kwa mashirika ambayo ha, ya late return kwa taifa la Kenya tuangalie tuone vile tutarekebisha na nikatoa mfano kwa mfano watu wanasema oh it's a national heritage it's a national heritage true it's a national heritage hata ile nyumba ya Kenya Railways is a national heritage mm-hmm. it's gazetted by the museum mm-hmm. national museum Fort Jesus is a national heritage mm-hmm. gazetted by the museum mm-hmm. so these are national heritage yes but we must lazima tujiulize kwamba je ikiwa ni national heritage ikiwa kwa mfano mtakuwa na partners wazito ambao wanaelewa mambo ya conference facilities na nini na wawe partners kwa KICC mm-hmm. na wa Iran commercially na ianze kufanya biashara vizuri walipe ushuru na waajiri watu hapo ndio sisi tunataka mm-hmm. isiwe tu kwamba serikali ya Kenya ndio inatoa pesa Uh, his... sasa kuna hoteli hapo inaitwa Intercontinental imefunga imefunga kuna hoteli ya Hilton imefunga ni juzi tu tumeona hata kule juu sijui kama Crown Plaza iko ama bad kunaona hapa kulikuwa na shida no folk imefunguliwa juzi mimi nataka niwaambie conferencing tourism kama hiyo KICC ingekuwa active na conference tourism hao watu si wangekuwa wanaenda pale intercontinental na ajira tena zinapatikana pale kwa hivyo ni lazima tuwe na mawazo uh, tofauti uh, juzi nimetoa mfano mwingine kuna London Heathrow airport airport kubwa ulimwenguni ambayo iko wapi London Serikali ya Saudi Arabia kupitia kwa Saudi Investment Fund wamemnunua 12% of Heathrow Airport mm-hmm. Unanielewa kwa kwa vizuri Eh 
12% of Heathrow Airport <laughs> imenunuliwa na Saudi Investment Fund. Shirika la kibinafsi. Eh eh kutoka Saudi. Mhm. Limenunua 12%. Mimi nataka nikuulize je Saudi Arabia imeenda imengoa Heathrow Airport imetoa London nimepeleka Saudi Arabia ama Heathrow Airport bado iko London bado kupale to London lakini kwa sababu serikali ya huko ili, uh, imesema kwamba hawataki kuweka labda pesa fulani na nini kwa Heathrow Airport sasa wale wana nunua 12% zile pesa zinaenda kwa Heathrow Airport zinatumika kuimarisha Uh, Heathrow Airport zaidi na inaizidi kupata umaarufu <coughs> lakini Heathrow Airport bado inabaki kule Uingereza <coughs> haijangalau ningependa sasa mkenya aelewe vizuri ndiyo, ndiyo, faida ya ubinafsishaji ndio hiyo tunaona <coughs> ndio no, no, kwa nini nakwambia <coughs> ukinisikiza vizuri na kupatia tunataka ajira tunataka profits tunataka uh, zile pesa ambazo serikali inatumia to sustain hizi mashirika ambazo hazileti nafuu tunataka hizo pesa zitoke kule ziende kwa production hapo ndio mwananchi atafaidika ikiwa tuna kuna ukulima wa, wa mpunga kule ahero kwa mfano ikiwa wanajipanga vizuri kwa cooperative yao si serikali iopatie nafasi wapate hisa zaidi katika uh, hiyo shirika ama industry ambayo iko pale ya mpunga. <laughs> Kwa hivyo hii ndio barabara tuna, tunasema tutumie. Alafu pesa ambazo zitapatikana na ajira ndio tupeane nafasi kwa private sector kukua. Ndio. Okay. Uh, tutazidi kusonga mbele na labda najua kuna maswali pia yatajitokeza pale na kwa faida mtazamaji na msikilizaji baadhi tu ya mashirika ambayo serikali imeweka katika hali ya kuibinafsisha ni pamoja na jumla la KICC, Kenya Pipeline Company, Kenya Literature Bureau, National Oil Corporation of Kenya, ukipenda no Kenya Seed Company pia uh, iko katika ile orodha na pia New Kenya uh, Corporate Kimaris kupenda new KCC, Kenya Western Rice Mills, Moya Rice Mills, River Tex East Africa, Numeric Machining Complex, Vehicle Manufacturers Limited na nafikiri uh, ile orodha inaendelea. Kwa hivyo umesema kwamba tukiweka tukibinafsisha haya mashirika basi wa Kenya watapata ajira, uchumi utaimarika kama ni kupata vizuri. Ndio. <coughs> yeah, nimesema hivyo. <coughs> na kile ambacho ningesema tu kile wa Kenya wanataka waulize ni kwamba tumefata sheria wakati tunafanya hiyo privatization. <coughs> Hili, hili ndo swala nyeti. Ikiwa privatization itafanyika bila kuzingatia sheria, hiyo ni makosa. <coughs> Lakini ikiwa sheria ita, uh, itafatwa vizuri, kanuni zote zifuatwe vizuri. Na kuna models tofauti ambazo hutumika kwa mambo ya privatization. Lakini ufate sheria. <coughs> yeah. Sijui kama mwelekezo wangu atataka tuchukue pumziko ama tuko vizuri nitapenda kuelezwa kabla tujengee sehemu ya pili ya haya mahojiano. Kumbuka unasikiliza radio Taifa, unatazama channel wana vile vile radio Ingo, uh, tukiwa na mkuu wa mawaziri na vile vile waziri wa masuala ya nchi za kigeni Mheshimiwa Msalia Mdavadi. Tuko naye hapa studioni na tutaweza kupokea maswali yako pia katika muda mrefu kupitia mitandao yetu na pia utaweza kupiga simu, tutaweza kupokea simu chache uh, kutoka upande wa pili. Wakati ambapo nasubiria kuona kama tuta pata pumziko sawa sawa mwelekezo wangu anambia haya dora tunde nayo nayo sawa tunde na nalo eh, kama ni maji utaletewa tu utakunywa lakini anasema tuende ndele uh, kabla tupokee maswali ya wananchi asubuhi ya lebu tuangalie mm. swala lingine hapa masuala ya ajira mm. uh, na safari za rais na vile vile umesafiri sana mm. kwanza tukianza na wewe mm. ndio waziri uliongezewa uh, mamlaka zaidi na shughuli zaidi mm. na pia tafiti zimeonyesha kwamba umekuwa waziri ambaye amesafiri zaidi mara 16 nje ya nchi mm. uh, ile kampuni ya Fikria Tifa ambayo ilitoa huu tafiti mm. na pia rais amekuwa akisafiri sana kwenda mataifa nje masuala mm. yanajitokeza kundradhi kujitokeza kuhusu gharama ya usafiri jambo la kwanza mm. na faida ya hizi safari. Mm. Ndio namnuku rais akisema kwamba uh, safari zake si za stare ni za kuhakisha kwamba anafungua njia ya wakenya kuweza kupata ajira mm. na vile vile uhusiano wa kidiplomasia. Ndiyo. Pale pale kwa ajira kwanza tuanzie pale. Mm. Serikali ina wajibu wa kuhakisha kwamba uh, population yake inapata ajira, ndio? Mm. Lakini hizi nafasi za ajira mm. kwamba 
ni bora zitabuniwa kwa kutafutiwa Kenya kazi katika mataifa ya nje ama ni jukumu la serikali pia kuimarisha uchumi wa taifa ikiwemo labda kufufua viwanda ili kwamba wananchi wakapate kazi hapa nchini ni lazima tu, tunatumia sect uh, mbinu tofauti na hizo zote zina umuhimu kwa mfano nimetoa uh, nilitoa mfano ile ya uh, uh, economic partnership agreement <laughs> kati ya Kenya na, na European Union main, eh, mataifa 27 Rais wa Kenya amefungua soko kwa Kenya kwa wafanye biashara wa Kenya kama we ni manufacturer niseme we ni manufacturer wa textile goods na unataka kufanya export ya textile goods na sisi kama serikali hatukusaidi kufungua hiyo soko <laughs> nini itafanyika biashara yako haitakuwa biashara zako factory yako haita haitakuwa utaanza kulalamika sina soko kwa hivyo badala ya kuajiri watu mia moja unaajiri watu hamsini. lakini soko yako ikipanuka utaajiri mia moja utaajiri mia mbili kwa sababu biashara zako zinanawiri. Kwa hivyo safari za rais wa Jamhuri ya Kenya moja ni kuhakikisha kwamba soko za Kenya zinaimarika. Kule Amerikani kuna ile agoa. Ambayo ilikuwa inakuja karibu ukifikia ukingoni. Ana hakikisha kwamba mambo ya agoa ili wakulima wetu ama manufacturers wetu wa apparels na textiles wana nafasi ya kupata exports lazima zumuza na serikali ya amerikani anafungua barabara yeye mwenyewe hata labda simu kulima wa wa wa, wa pamba ama yeye hata labda hana factory ya apparel lakini anafungua barabara kwa sababu mnajua hiyo ni njia ambayo itasaidia uh, uh, wa, 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 wa Kenya. Okay? Kwa hivyo ikiwa uh, angekuwa uh, rais ambaye anakaa food food ya maana analala kifudi food ya maana anasema tu basi wacha mimi nikae starehe. Sitaki kufanya diplomasia na sitaki kutafuta soko kwa kwa manufaa wa Kenya ni wa Kenya hawa 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 wangekuwa wakilalamika kwamba huyu rais wetu haangazii mambo yetu ya kitaifa hatembei nje hatutafutii atufungulie mabarabara kule nje sasa tuna rais ambaye amejitolea kwenda katika mainchi tofauti mataifa tofauti tofauti ili kuanza kuona kwamba wa Kenya watapata nafu vipi lakini asante kwa mali vizuri umesema nafasi za kazi nafunguliwa soko za biashara kuimarisha uchumi bwana waziri with all due respect lakini charity begins at home mtu atauliza kwa nini tusitengeze nyumbani kwanza tufufue kampuni zetu but, vijana wetu wapate kazi hapo kabla tuende but madam where do you sell your products katika masoko mbalimbali mbali. yeah where do you sell your products You have to open up markets for your products. Export in a letter for an exchange. Wewe unazunguza kwamba it must be just domestic consumption. Domestic consumption haitajenga taifa letu. Ni lazima tuwe na domestic consumption na tuwe na external consumption. Wewe ukitoa uh, horticulture unataka uh, uh, tufanye nini? Mimi na wewe uh, ni mara ngapi tunanunua maua? Kuweka kwa jumba. Labda tunangoja ile siku ya inaitwa ni eh, inaitwa ni Valentine. Valentine's Day mm. ndio sasa uh, jamana tokea kule ameficha maua na peana no, kwa kwa kipenzi chake. <laughs> Lakini wewe ni ulize haya maua situ ya tafutia soko kule nje na watu wengi waajiriwe pyrethro pyrethrum 
tulikuwa na shida na mambo ya parethra ukienda upande wa naivasha saizi kwa sababu ya investment program ya rais wa jamhuri ya Kenya kuna factory inaanza kujengwa ya pyretro itaimarisha wakulima kule nakuru na nyandaro kwa sababu Kenya pyretro board ilikuwa imeanguka sasa natafuta uh, njia zingine kwa hivyo uh, hali za kusafiri ni kuhakikisha kwamba tunaangazia yale ya kule na pia ya hapa <coughs> na tena nataka nikwambie hivi katika mataifa kama ya Philippines kwa sababu diaspora yao ilienda walipata nafasi nyingi katika mataifa yao <coughs> diaspora yao ikakuwa nguzo kubwa ama pila kubwa kwa kujenga uchumi wa Philippines. Na sasa tumeona tumeanza kuona katika taifa letu la Kenya kwamba diaspora ya wa Kenya imekuwa sasa nguzo kubwa kwa kujenga uchumi wa Kenya. Pesa ambazo zinatumwa kutoka diaspora wa Kenya ambao wamepata ajira kule nje na zinarudi hapa zimeanza kushinda hata zile export <coughs> proceeds za sectors zingine kwa hivyo hii ni nafasi ambayo tusipuuze ati kama ni, 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 ni mchezo kule ujerumani eh, rais wa jamhuri ya Kenya anataka kuzungumza ili tupate nafasi ya technical people wapate ajira kule <coughs> na wakipata kule wana remit resources pia, na, uh, na tukifanya hivyo <laughs> wakirimit resources hapa zinasaidia pia kujenga uchumi hapa Kenya <laughs> ambalo ni kweli waziri yeah. na pia labda tungetaka kuona nguvu hiyo hiyo ambayo inatumika mm-hmm. kutafuta ajira nje pia nguvu sawa na hiyo ikiwekezwa hapa nchini katika kuhakikisha kwamba pia tunashughulikia soko la nyumbani inawekezwa kwa mfano uh, hizo pesa zinakuja tunataka tufanye uh, tuongeze nguvu za umeme kwa mfano <laughs> capacity yetu ya nguvu za umeme imarike we are investing in the energy sector mm-hmm. uh, kwa mfano mambo ya teknolojia tunajenga kule uh, unajua kama kuna uh, mambo ya konza kwa, kwa mfano alafu mambo ya kusema kwamba tunataka investors wale waje kama ni amazon na wengine tunataka wakuje hapa Okay. Yeah. Uh, rais wa Jamhuri ya Kenya na kwa ushirikiano na mambo kama ya United Nations anahakikisha kwamba kutoka other than New York tunataka Kenya iwe taifa kubwa sana la United Nations. Okay. Yeah. Ili pesa za United Nations zingine zifanye circulation katika taifa letu. <laughs> Okay. Okay. Kwa hivyo kuna, kuna kuna mambo kama haya. Alafu tunaangalia sectors za ukulima. Anazunguza hiyo mambo ya value chains. Ume zile industrial parks na kadhalika zile anazunguzia katika sehemu mbalimbali. Hii mambo haya yote ni kuhakikisha kwamba pia ajira zinapatikana hapa. <laughs> Nafikiri kwa na mbele pia wakati mwingine tukipata muda tutaangazia sana sekta ya kilimo. Mm-hmm. Maana mara nyingi tumezungumzia kilimo tunaangalia tu kilimo cha mahindi ndio mm-hmm. tulilima sasa tuna mahindi ungo mm-hmm. umepungua. Kuna walimu wakulima wa kahawa, mm-hmm. kuna wakulima wa miwa wanalia. Labda kwa sababu ya muda tuta ina pale kwa sasa mm-hmm. nataka tujiandae kupokea simu upande wa pili mm-hmm. lakini kabla tu tupokee simu na kuchukua baadhi tu ya maoni ni ruhusu mwelekeze juu wangu kidogo nichukue swali hili. Tuangazie uhusiano wa kidiplomasia wa Kenya na mataifa mengine. Wewe ni uh, waziri wa masuala gani pia uliongezwa ya lema mlaka na umekuwa pia ukisafiri kwa kisha kwamba tuna uhusiano mzuri pia wa masuala ya diplomasia mm-hmm. lakini sijui kwa tathmini yako ukiangalia uh, vile tunaendelea uh, wengi walibua maswali pia katika sheria za jamhuri tuliona wengi wa marais wa majirani wetu hawako japo kuna wale walituma wawakilishi wao na kadhalika uhusiano wetu na mataifa mengine iko vipi na pia jambo lingine tumeona naweza kusema labda hali ya kukinzana kwa mawaziri pia na matamshi mengine ambayo kidogo yameleta tatizo kwa mfano uh, matamshi ya wazi kipchumba murko amenikuhusu taifa la Rwanda hivi majuzi ambalo kidogo niliona uh, katibu singoe akijitokeza uh, kuweza pia uh, 
kuhakikisha kwamba nasimama na taifa la Rwanda na rais wa Rwanda na pia tumekuwa na mzozo kidogo ambao ulisema ni jambo kidogo mkatatua taifa la DRC uh, uhusiano wetu na majirani wetu uko vipi na tukielekea pale DRC pia utueleze na fahamu ya kwamba uchaguzi unaendelea uh, kule na pia tunaelewa kwamba KDF wanafaa kuwa naondoka kutoka kule DRC hivi tunaendelea kuwa na soko na kufungua masoko kule Kongo athari zake labda kwa taifa na uhusiano wetu ni vipi uh, kwanza nataka tunisema kwamba uhusiano wetu na mataifa uh, jirani na hata mataifa ya kiulimwengu uko imara kabisa uko imara na Kenya na pata heshima kubwa na inaheshimika sana uh, kwa mambo ya kidiplomasia um, unajua sijui wa Kenya wasahau uh, haraka kwa nini kwa muda wa mwaka mmoja kwa mfano kwa muda wa mwaka mmoja heads of state ama wakubwa wa serikali wa mataifa tofauti wamefika hapa karibu 30 ni kweli kuna prime minister wa japan alikuwa hapa president wa italy amekuwa hapa king wa united kingdom amekuwa hapa marais kada spain wapi wote wamefika hapa je hiyo ni ishara ya kuonyesha nini hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba umaarufu wa serikali ya William Ruto kwa mambo ya kidemokrasia eh, demokrasia imekaza imeshika kasi zaidi na ndio kwa sababu hawa wageni wote <coughs> wachana na kusema zile safari tumetembea kule nje <coughs> wale ambao wamefika hapa hiyo ni dalili kubwa what kwa matunendelea vizuri yeah, what other signal would Kenyans <coughs> want <coughs> aja hilo ni jambo ambalo ningependa tu ni ni niulize jambo la pili conference ama kongamano kubwa la Africa Summit ambapo sasa msimamo wa bara la Afrika umetokea kwa Nairobi declaration kwa mambo ya climate change umetokea hapa 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 kwa capital city ya wa Kenya. Ndio. Je, hiyo ni heshima kwa wa Kenya ama si heshima kwa wa Kenya? Labda wacha tupokee simu alafu turejee. No 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 no. no, no, no. <laughs> mimi nataka simu nitapokea. Lakini mimi nataka tuzunguze mahaya maneno kwa sababu kuna watu wana wana sijui wana wana shida gani. Wanaangalia zile vitu ambazo labda hazina uzito. Ikiwa mtu anasema oh uh, 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 hatukupata rais ya manini kwa sherehe ya tumekuwa na sherehe ngapi za jamhuri ambazo hatujakuwa na marais katika Kenya hii. Kwa hivyo mwaliko unaweza peana, unaweza tuma uh, mgeni ama sije tulipokuwa uh, kwa sherehe uh, zingine rais wa Angola alikuwa hapa ilikuwa nadhani ma, mashujade na kadhalika kwa hivyo kuna sherehe tofauti tofauti na mimi nataka tu nikwambie kwamba kwa wakati huu tuna uhusiano mwema na majirani wetu wote Okay. Yeah. Sawa. So, Mdo kiruhusu tutarejelea swala hilo lakini kidogo mwelekezi wangu anampeleka ambaye anasema tupokee simu na baadhi tu ya jumbe na pia kuna swali ambalo lina nizito sana na jamii ya mlembo ananiuliza katika njia ya mitandao. Hmm. Kama unaweza kuvalia hivi tutashukuru sana Edmond Salasia upande wa pili na pia mwelekezi wangu kuniongeza sauti katika hivi dudu nitashukuru. Uh, tunaweza kupokea simu chache Edmond? Eh, bila shaka ni swali lako kwa waziri mkuu mkuu mawaziri mheshimiwa msalamu davidi moja kwa moja uliza swali haraka upesi ili upate kujibiwa waido taifa hello uh, taifa yes uliza swali eh uh, mmefika manyule mnaongea na telefoni mhm 
Eh, sasa mimi ningeweza kuuliza mheshimiwa swali moja eh, naona ahadi nyingi sana za serikali iliweza kuahidi wananchi eh, lakini sasa hawatekelezi venye walikuwa wametuahidi sasa siku shida iko hapa alafu ni lingine na pili kama mheshimiwa angekuwa upande wa upinzani ange, ni wapi angeweza kukosoa serikali Radio Taifa hello. Hello mtangazaji habari? Nzuri. Tashikupoi ni kamili fundi wa mitabu. Uliza swali. Fernando Tangu Tete Bwana. Na sema mheshimiwa nimesikia feria inafuata ke. Si serikali ya Kenya kwanza hii. Tafuata feria vizuri unajua feria ni msimeno ambayo inakata kuili na kata upande upande. Je, wananalia upande wa serikali ama wanafanya namna gani? Simba vika kutembea kamili kwa ringine ya pili ni hii kasikia amesema uchumi inaanza kutoka polepole kitu kitapo pada wa Kenya wengine hata waweke chakula kwa mesa wamesikia watafanya namna gani ni hayo Mungu awabariki na nao ni kitu kimekuwa bana msaka mtabadi mtoto wetu wa nyumbani asante simu nyingine Edmund labda kama waziri ataweza kuisha kumkia wa maswali ambayo mjuza sasa hivi Okay, asante sana Edmond kutoka upande wa pili na sawa na hayo pia mapamoja na hayo uh, kuna maswali ambayo pia yanajitokeza katika mitandao yetu ya kijamii ambayo pia nitaweza kupatia uh, mambo ya Red Sea ulitaja naona kuna swali hapa lakini ni sikuchanganye kwanza mm. tuyajibu haya maswali ambayo yametoka upande wa pili wa studio. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, tukitoa ahadi ni muhimu tutimize ama tutekeleze hizo ahadi. Na katika manifesto yetu ya Kenya kwanza kuna ahadi ambazo tumetoa na mimi na imani kwamba kumhula wetu wa Kenya kwanza uh, tutaanza kuona kwamba zile ahadi ambazo tulitoa katika uh, hiyo manifesto zikitekelezwa kuhusu barabara uh, kuhusu mambo ya elimu na kadhalika kwa mfano uh, uh, katika hii hali ambayo tunasema ni, ni ngumu tumeona kwa mfano budget ya elimu ni zaidi ya 600 billion 630 billion Kenya shillings imeenda kwa sekta ya elimu na hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba ingawa kuna shida sekta ambayo imechukua pesa zaidi kushinda sekta zingine zote ni sekta ya elimu kwa sababu tunataka wa Kenya watoto wetu wote bila ubaguzi wapate nafasi ya kuelimika. Kwa hivyo e, mimi nasema tutatekeleza ahadi zetu. E, jambo la pili e, kuna ndugu mmoja hapa amesema kwamba kama ningekuwa kwa e, opposition okay, nah, ningekosoa vipi, e, vipi serikali. Mimi nataka ni mwambie e, niko kwa serikali. Uh, na pahali niko sasa ni wajibu wetu uh, kutekeleza uh, zile ahadi na kuhakikisha tunahudumia wa Kenya wote bila ubaguzi akiwa katika upinzani ama asipokuwa kwa uh, mrengo wa upinzani mm-hmm. kwa hivyo uh, kwa wakati huu uh, mimi juhudi langu ni kuhakikisha kwamba Uh, tunahudumia wa Kenya. <laughs> na kuna swali lingine hapa kupitia mitandao yetu. Kuna jamaa anaitwa uh, Dennis Ma- Maisiba anasema kwa nini hiyo Red Sea mheshimiwa amesema uh, kwa nini hiyo Red Sea ambayo mheshimiwa anasema haijaathiri ndugu zetu nchi zingine kama vile Tanzania na Uganda. Na mbona imeathiri Kenya pekee? Na mbona mheshimiwa hajatuambia ndeketa za uchumi kuimarika? Anazungumzia tu bei ya unga kupungua. Kumaanisha kwamba unga ndio uchumi wa Kenya? Swali hilo. Uh, katika indicators za uh, mambo ya kiuchumi uh, nataka ni kwambie bila kusitasita kwamba la muhimu sana tunatumia indicators zingine unasema kuna basket wewe ukienda kununua bidhaa na uko na pesa zako priorities zako ni nini haswa priority ya kwanza huwa kuhakikisha kwamba unaweza pata chakula cha kulisha familia yako <coughs> na ndio kwa sababu indicator kubwa katika kupima maisha ya wa Kenya huwa kwamba kuhakikisha kwamba what is the cost of putting food on the table <coughs> 
Okay, hiyo ndio ndio kwa sababu na hii ni utafiti ambao umefanyika katika ulimwengu mzima mm-hmm. sio tu kwa Kenya peke yake. Yeah. Jambo la pili, yale nimesema uh, katika uh, ya Red Sea na kadhalika yanaadhiri mataifa zote. Mm-hmm. Sio tu Kenya peke yake. Mm-hmm. Kwa sababu sisi tuko katika East African Coast. Ikiwa mafuta yanatoka kule ama bidhaa zinatoka kule na wale watu wakaze zisipite kwa uh, Red Sea mm-hmm. ama watoe vitisho na nini meli ziepukane zi kupita pale tutaanza kuona mambo kadhaa mm-hmm. delay ya supply ya commodities ama shortage ya commodities kadhaa okay. zitaanza kupatikana mm-hmm. kwa hivyo uh, kila ambacho ningesema Si, uh, mambo ya ulimwengu ni kwamba mataifa United Nations na wengine ni lazima tufanye juhudi kwa kijumla tuhakikishe hivi vita vimekomeshwa okay. sasa mwelekezo wangu nimeta chukua simu moja kutoka radio ingo pamoja na hilo swali ni kuhusiana na swala la jamii ya mlembe maeneo ya magharibi mwa Kenya hili swali limeulizwa sana hmm. umekuwa kwa serikali kwa miaka mingi na sasa mko ndani ya serikali hmm. miaka mingi mkifanya kampeni pia ama wakati mlifanya kampeni mlisema jamii ya mlembe ama western nimeacha nyuma kwa sababu waje kuwa kwa serikali sasa uh, tuseme mko serikalini ni kitu kipi ambacho unaweza kusema kwamba kama jamii kutoka magharibi mwa Kenya licha kwamba ni jamii uh, kiongozi wa kitaifa lakini jamii uh, kiongozi kutoka magharibi mwa Kenya kipi ambacho Watu wa magharibi mwa Kenya wanafaa kujivunia kwa sasa. Wengi wanalia viwanda vijafufuka, bado miundo misingi ni shida. Jambo moja tu mambo mawili ambayo unaweza kusema tangu tulipochukua hatamu za uongozi, haya ndio tumefanyia watu wa magharibi mwa Kenya. Uh, uh, um, uh, dola mimi ningependa kuambia watu wetu kwamba uh, tulitoa message uh, tukiwa kwa campaign. Kwamba juhudi yetu ni kwamba tunataka tuongeze ama tuimarisha infrastructure haswa za kibarabara katika eneo ya magharibi <coughs> tutafuatilia mambo hayo <coughs> e, tukasema kwamba tunataka tuangalie e, na tuone kwamba tunaanza kupata mbinu za kufufua viwanda ama kupeana nafasi kwa wakulima wa e, e, mimea mbalimbali katika eneo letu kuanza kupata nafasi kupitia kwa serikali hii parliament imefutilia madeni ambayo yalikuwa yakikumba factories za magharibi hapo wali kulikuwa tuna matamushi 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 lakini ni serikali hii ya Kenya kwanza ikiongozwa na William Ruto ndio imepeleka muswada kupitia kwa wizara ya fedha kwamba yale madeni ya ondoleo na bunge ikapitisha tukiangalia hapa awali huo mswada huko umepelekwa kwa bunge tunaelewana kabisa uh, tunataka tuimarishe uh, mambo ya elimu katika universities zetu tunataka tuhakikishe tunaimarisha ama tunafufua cotton farming katika eneo ya magharibi na haya ndio yale mimi nataka tuyaangalie viwanda na, na na mambo kama yale sitaki ku, kwa wakati huu mtu kusema oh uh, uh, d- 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 ukiwa kwa serikali ni m- watu wawili watatu kupata kazi kwa civil service ama watu wawili watatu kupata kazi kwa parasatol hiyo ni mzuri sawa sawa <coughs> Na, na tuta, tunataka waajiriwe mm-hmm. lakini la muhimu ni kile kinasaidia wananchi kwa wingi okay. kwa hivyo subiri yeah. mwelekezo wangu anataka kunimaliza sekunde 30 mheshimiwa ujumbe mm-hmm. wako kwa Kenya mm-hmm. unapomaliza kuelekea Christmas mwaka mpya mm-hmm. uh, kwanza nawatakia heri na fanaka uh, kwa uh, uh, siku za Christmas na pia nawatakia wavuke mwaka wa 2024 Uh, wakiwa na afya njema na tunawatakia nafasi nzuri na familia zao wote pale popote walipo na la muhimu tu ni kusema kwamba kama wa Kenya ningependa kuwasihi uh, tuwe na uzalendo tuwe na uzalendo 
uh, patriotism yetu uh, mimi nikipima inaonekana kama saa zingine inadidimia uh, tumefika kiwango uh, saa zingine asubuhi ukiamka jioni ukienda ni nini ni kukashifu taifa lako kila wakati ona kashifu taifa lako mimi nataka niwaambie wa Kenya tupukane na na tusifanye mambo ya kukashifu taifa iwe kama utamaduni wetu okay yeah it should not become our national heritage kuwa watu wa kukashifu taifa letu kila mara ni lazima tujue kwamba taifa letu linaheshimika taifa letu lina nafasi nzuri katika uh, ulimwengu na taifa letu lina uchumi ambao unaheshimika katika sehemu yetu na tu, tunapitia wakati mgumu lakini tutaimarisha na nataka tujivunie taifa letu Asante. Asante. Asante sana muda utaruhusu kwa nilea kutoka pale lakini asante sana kwa kutenga muda kuweza kufika katika Radio Taifa na kuzungumza na wananchi. Asante. Bila shaka pia msikilizaji wa Radio Ingo Radio Taifa na mtazamaji wa Channel 1 uh, muda utaruhusu kuendelea masuala yenu tutaweza kuyaangazia yote na imani ya kwamba communication team ya waziri itatusaidia mwakani tumpate tena tuweze kuangazia baadhi ya masuala tena zaidi na imani ya kwamba utakuja. Asante. Thank you very much waziri. Asante dola. Asante kwa niaba ya Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Utangazaji nchini KBC na wote ambao wamefanikisha makala haya mimi naitwa Dora Manya tuendelee kuzungumza kupitia mitandao yetu ya kijamii shukrani zaidi